আসসালামু আলাইকুম টেক টাচ বাংলা চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে কম্পিউটার বেসিক কোর্সের ষষ্ঠ পর্বতে আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা কম্পিউটারের কিছু বেসিক বিষয় শিখব যেগুলো যারা নতুন যারা একদম বিগিনার তারা হয়তো জানে না তাদের জন্য আমাদের আজকের আয়োজন তো চলুন প্রথমে আমরা কিছু বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের এই যে ডেস্কটপ সাজানোর মধ্যে আসলে আরো অনেক কিছু রয়েছে তো আমরা আজকে নতুন আরো কয়েকটি বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডেস্কটপটাকে আরো সহজ করতে পারি দেখেন এখানে আমি কম্পিউটারের মধ্যে কিছু জিনিস সহজ করে রেখেছি যে এখানে দেখেন আমি টাস্ক বারের মধ্যে কিছু বিষয় যেগুলো আমি সব সময় ইউজ করি সেই বিষয়গুলো এখানে রেখেছি আর সেই বিষয়গুলো এখানে কিভাবে আনা যায় সেটা আমরা দেখব তো দেখেন এখানে যে আমি কয়েকটা ব্রাউজার রেখেছি তারপর এখানে অডিও রেকর্ডার ওয়ার্ড নোট প্যাড এগুলো রেখেছি এগুলো কিভাবে আনা হয় এখানে একদম সিম্পল দেখেন এখানে যদি আমি এই যে ব্রাউজারটা রয়েছে অপেরা এটাকে যদি আমি আনপিন করে দিই এখানে পিন বলা হয় পিন করে রাখা এখান থেকে আনপিন করে দিলে কিন্তু এই যে চলে গেল মজিলাকে আনপিন করে দিই চলে গেল তো এটা কিভাবে নিয়ে আসবো আবার আবার যখন এই মজিলাকে ধরে এই যে আইকনটাকে ধরে এখানে আমি যেখানে বসাতে চাই এখানে বসাতে চাই বসে গেল আমি এই যে অপেরা মিনিকে যদি নিয়ে আসি রেখে দিলাম হয়ে গেল এটাকে আমি আবার আগে পিছিয়ে নিতে পারি এটাকে নিতে পারি বসে দিতে পারি আপনার সুবিধা অনুযায়ী আপনি কখন কোনটা বেশি ইউজ করেন আপনি সেই অনুযায়ী আপনি সাজাবেন দেখেন আমি এখানে কয়েকটা সফটওয়্যারের আইকন এখানে রেখেছি আমার যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা সামনে পিছনে এভাবে মাঝখানে যেখানে আমি খুব সহজ মনে করি সেখানে আমি বসে নিয়েছি আপনি আপনার পছন্দ মনে হয় এখানে বসাতে পারেন তো আর একটা বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটার অনেক সময় দেখা যায় যে এখানে এই মাই কম্পিউটারটা থাকে না অনেকের আছে আমি ডিলিট করে দিলাম ধরেন এখানে মাই কম্পিউটারটা নাই তো অনেকে খুঁজেও পাই না কীভাবে মাই কম্পিউটার নাই ডেস্কটপে আমি কীভাবে আনবো সেটা করার জন্য প্রথমে আপনি এই যে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে করে এখানে দেখেন এই যে কম্পিউটার কম্পিউটার লেখা আছে এই কম্পিউটার উপর রাইটে ক্লিক করে দেবেন যে শু অন ডেস্কটপ এখানে ক্লিক করে দেবেন দেখেন এই মাই কম্পিউটার চলে আসছে খুব সিম্পল খুব সিম্পলভাবে আপনি এখানে মাই কম্পিউটারটা নিয়ে আসতে পারেন আমি আবার দেখি যে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন এই মাই কম্পিউটারের উপর রাইটে ক্লিক করবেন দেখেন এখানে টিক চেনে দেওয়া আছে তার মানে আছে আমি যদি ওটাই দিই এখানে কিন্তু থাকবে না দেখেন চলে গেছে কিন্তু এই যে চলে গেছে আবার রাইটে ক্লিক করে এখানে শু অন ডেস্কটপ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখানে আরও কয়েকটা সহজ বিষয় আমি আপনাদের শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা কম্পিউটার অনেক সময় স্ক্রিনশট নিতে পারি না আমরা হয়তো মোবাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারি কম্পিউটার কীভাবে স্ক্রিনশট নিব অনেক সফটওয়্যার দরকার হয় অনেক ঝামেলা করতে হয় তো কম্পিউটারের মধ্যে একটা সফটওয়্যার আছে সেটা হচ্ছে স্ন্যাপিং টুল এই যে এটা কেচি দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা যদি এখান থেকে স্ন্যাপিং এই যে সার্চে গিয়ে লিখে দেই যে স্ন্যাপিং এই যে দেন অ্যাস লেখলে কিন্তু চলে আসে দেখেন স্ন্যাপিং স্ন্যাপিং টুলে যদি আমি ক্লিক করে দেয় দেখেন এখানে একটা অপশান চলে আসছে আমি এখান থেকে এই যে গোলা হয়ে গেছে দেখেন আমার স্ক্রিনটা আমি এখানে একটা চিহ্ন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার কার্সরে তো আমি যে জায়গাটা স্ক্রিনশট নিতে চাই আমি ইচ্ছা করলে এই যে পুরো ডেস্কটপটা যদি টান দিয়ে ধরে বাস স্নেপ হয়ে গেছে আমি এখান থেকে সেভ করে দেবো এখান থেকে কোন জায়গায় সেভ করে ডেস্কটপে সেভ করবো এবং কোন ফর্মেটে জেপিজি অবশ্যই জেপিজি দিয়ে নেবেন জেপিজি দেওয়ার পর আমি যদি সেভ দিয়ে দিই দেখেন আমি কেটে দিচ্ছি দেখেন এখানে আমার একটা স্নেপিং হয়ে গেছে এই যে আমার এই প্রিভিউতে দেখি এই যে আমার হয়ে গেছে তো এখান থেকে যদি আমি যে কোনো স্ন্যাপ নিতে পারবো আমি যদি ধরেন গুগলে যাই কোনো ভিডিও স্ন্যাপ নিতে চাই সব জায়গাতে নিতে পারবো জাস্ট এই যে আমি এখানে সহজ করার জন্য এখানে নিয়ে আসছি এটা শর্টকাট করে রাখছি টাক্সবারের মধ্যে এখানে যদি আমি আবার ক্লিক করে দিই দিয়ে আমি শুধু এই জায়গাটা নিতে চাই যতটুকু দরকার আপনার এই তো আমি সিলেক্ট করে দিলাম করে দিলাম বাস দেখছেন আমার এটা স্ন্যাপ মানে একটা স্ক্রিনশট হয়ে গেছে আমি এখান থেকে সেভ করে দেবো ডেস্কটপ স্ক্রিন ক্যাপচার নাম ওয়ান দিয়ে দিলাম সেভ দিয়ে দিলাম দেখেন আমার এটা কিন্তু দেখুন আমার এই যে স্ন্যাপিং যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে একটা ছবি এটা কিন্তু হয়ে গেছে এই যে শুধু এই যে একটা সিলেক্ট করেছি তো আপনার আপনারা আসলে কম্পিউটারে যে কোনো জায়গার ছবি নিতে চান স্টিল পিকচার নিতে চান সেটা শুধু জাস্ট এখানে এটাতে ক্লিক করে কিন্তু আপনি নিতে পারবেন তো বন্ধুরা আমি আরেকটা বিষয় আপনাদের শেয়ার করি সেটা হচ্ছে পেইন টুল আমরা কম্পিউটারে যে পেইন্ট আমরা কম্পিউটারে যে পেইন টুল রয়েছে পেইন দিয়ে আমরা আসলে কি করতে পারি যারা একদম ছোট বাচ্চা আছে আপনাদের যারা আর্ট শিখতে চায় এখান থেকে কিন্তু ছোটো ছোটো আর্ট করতে পারে তো আমি একটু দেখে নিচ্ছি এখানে আমি আপনি গিয়ে কম্পিউটারের যে স্টার বাটনে ক্লিক করার পর এখানে সার্চ থেকে লিখবেন পেইন্ট পি এ আই অ্যান্ড টি লেখার আগে
শর্টকাট এটা দিয়ে আসলে খুব সুন্দরভাবে আমরা কাজ করতে পারব এবং বাচ্চাদেরকে এই এখান থেকে পেইন্ট শিখাতে পারব কিভাবে আর্ট করতে হয় দেখেন এখানে কিছু শেপ রয়েছে এখানে ব্রাশ রয়েছে আমরা কালার করতে পারি শেপ করে করে আমরা ব্রাশ করে দেব তো এখানে দেখেন আমি যদি এই এই যে স্টার আছে স্টারটা নেই জাস্ট সিলেক্ট করে আমি এটাকে এবার টান দিলাম ঠিক আছে তো এরপর এখানে যেমন এই যে ব্ল্যাক কালার রয়েছে তো আমি যদি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দিই এই যে লাল নিলাম নিয়ে যদি আমি এই যে দেখেন এখানে একটা ফিল করার জন্য ফিল উইথ কালার এই এখানে সিলেক্ট করে দেয় দিয়ে আমি এখানে কালার দিই হয়ে গেছে তো এখান থেকে যদি আমি আবার অন্য একটা শেপ নিই ধরেন এই লাভ শেপটা নিলাম নিয়ে আমি এটাকে দিলাম আমি এটাকে অন্য কালার দিতে চাই দিয়ে আমি এখানে এই যে ফিল হয়ে গেল হ্যাঁ এখানে আরও আরও অনেক আপনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু তৈরি করতে নিজের মতো করে আপনি বানাতে পারবেন ধরেন আমি এই শেপটা নিলাম নিয়ে আমি এটাকে এভাবে করলাম করে আমি ইচ্ছা করে যদি এটাকে ঘোরাতে চাই ধরেন আমি ঘোরাই দিলাম সরি এটাকে আবার ডিলিট করে দিতে চাই ডিলিট দিলে ডিলিট হয়ে যাবে অথবা মুছে দিতেও পারবো আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে এই যে ইরেজ আছে এটা দিয়ে আমরা ইচ্ছা করলে এই যে মুছে দিতে পারবো মুছে দিতে পারবো ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি আমরা কোনো কিছু লিখতে চাই ব্রাশের মাধ্যমে অথবা পেন্সিলের মাধ্যমে যে পেন্সিল সিলেক্ট করে আমরা কালার চেঞ্জ করে দেব ধরেন লাল দিয়ে আমরা লিখতে চাই এই ছোট তো যে না আমরা বড় ধরনের ব্রাশ দিয়ে লিখতে চাই এখানে ব্রাশ সিলেক্ট করে যদি আপনি দেন বড় যদি অন্য ব্রাশ দেন আরও ধরেন এই ব্রাশটা দিই এটা দিই ঠিক আছে কালার চেঞ্জ করে দিয়ে আমরা অন্য কালার দিই এই কালার দিলাম তারপর ব্রাশের সাইজ চেঞ্জ করে দেখি কি হয় এটা দিই এটা কিন্তু আমি মাউস দিয়ে লিখতেছি জাস্ট ওটা সিলেক্ট করে আমি কালার চেঞ্জ করে করে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি অথবা এখানে যদি কিছু লিখতে চাই সেখানে আমি আর একটা শেপ নিয়ে নিই ধরেন এখান থেকে আরও শেপ আছে সেই এই শেপটা নিলাম নিয়ে আমি এখানে এটা দিলাম দিয়ে আমি এখানে কিছু লিখতে চাই এই গড়ের মধ্যে যে আমি লিখতে চাই মাই নেম লিখে দিলাম এটাকে আরও বড় করে দিই এই লেখাটা বড় করব সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে এই যে সাইজ বড় করে দিই আর একটু বড় করে দিই এখন এটাকে আমি কালার দিতে চাই কি কালার দেব সিলেক্ট করে যে কালার ইচ্ছে আমি সে কালার দিয়ে নিতে পারি লাল দিতে পারি কালো দিতে পারি সাদা দিতে পারি লাল দিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এবং এই যে ফিল্টার রয়েছে ফিল এটাকে যদি আমি সিলেক্ট করে কালার দিতে চাই এখান থেকে ধরেন এই কালারটা দিতে চাই হয়ে গেল তো বন্ধুরা প্রাথমিক যে একটা আঁকা আঁকির ব্যাপার আছে বাচ্চাদের আঁকতে খুব পছন্দ করে বা এটা হচ্ছে খুবই চমৎকার একটি সফটওয়্যার মাইক্রোসফটের তো এখান থেকে আপনি কিন্তু প্রাথমিক যে আঁকা আঁকে আছে এখানে গড় বানাতে পারবেন নৌকা বানাতে পারবেন এই শেপগুলো ইউজ করে আপনি অনেক কিছুই বাচ্চাদেরকে একে শিখাতে পারবেন তো এই হচ্ছে আমার আজকের বেসিক কোর্সের ষষ্ঠ পর্ব তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন আরও ভিডিও পেতে আমাদের কমেন্টস বক্সের নিচে কমেন্ট করে আমাদেরকে বলবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে এবং যদি আপনাদের পছন্দনীয় বা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী কোনো ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকে আমাকে বলতে পারেন আমি সেই ভিডিওগুলো আপনাকে করে দেব আর দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম